நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிகலா வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் அவர்கள் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்க நமக்காக என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமையல் செஞ்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து மிளகு குழம்பு வெண்டைக்காய் குர்குரே ஏன்னா இப்ப குளிர் காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு மழை குளிர் பிப்ரவரி வரைக்கும் நமக்கு குளிர் தான் அப்ப வந்து என்னதான் சமைச்சாலும் ஆறி போயிடும் டேஸ்ட் இருக்காது சாம்பார்னா இந்த மிளகு குழம்பு எல்லாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா சாதம் ஆறுனாலும் சுல்லுன்னு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் சரிங்க அதனால அதுக்கேத்த மாதிரி இன்னைக்கு ரெண்டு ரெசிபியும் பண்ணலாம் சூப்பர் சோ ஃபர்ஸ்ட் குறிப்பிடைவா மிளகு குழம்பு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சாமான் மசாலா எல்லாம் வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் இந்த புளி குழம்பு மிளகு குழம்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊத்துனா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இது வறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா ஊத்திக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு போதும் இப்ப மிளகு ஒரு ஒன்றரை டீ டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு குழம்புங்கிறதுனால மிளகு நிறைய போட்டுக்கணும் சரி நான் கையில போடுறேன் நீங்க தெரியலன்னா டேபிள் ஸ்பூன்ல போட்டுக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அப்புறம் மல்லி மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் மிளகா இது வந்து பூண்டு போட்டும் செய்வாங்க பூண்டு மிளகு குழம்புன்னு நான் இன்னைக்கு வந்து பிளைனா தான் பண்ண போறேன் மூணு மிளகா வத்தல் சீரகம் இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இதுவும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நல்ல வாசம் வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் வெந்தயம் இது வந்து கால் டீஸ்பூன் மிளகு தனியா காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் சீரகம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இது குழம்பு நிறைய வேணும்னா இதையே அப்படி மல்டிப்ளை அளவு கூட்டிக்கணும் சரிங்க இந்த குழம்பு வெளியிலேயே ஒரு மூணு நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி எதுக்கு வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் சரிங்க இந்த உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்புலாம் போட்டுருக்கோம்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும் ஸோ இன்னைக்கு நமக்காக வந்து மிளகு மெயின் இன்க்ரீடியண்டாக வச்சு ஒரு குழம்பு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது மழைக்காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு ரெசிபி மாதிரியும் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸும் இதில் வந்து அடங்கி இருக்கு ஸோ ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து நிறையா இருக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மிளகு வெத்தலையோடு சேர்த்து நல்லா மடித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரீத்திங் நம்ம வந்து சுவாசிக்கும் போது ரொம்ப கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப லேஸாக இருக்கும் அந்த கஷ்டப்படாமல் நம்ம வந்து ப்ரீத்திங் இருக்கும் இப்ப இது வந்து வருத்தாச்சு ஆரின பிறகு அரைச்சிக்கலாம் இப்ப வெண்டைக்காய் குர்குரேக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிடுறேன் வெண்டைக்காய் ஒரு கால் கிலோ அளவு இப்ப வந்து குளிர்ல எல்லாம் நமக்கு ஏதாவது சூடா சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்கும் இது வந்து வெஜிடபிள்ஸும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் கண்டதையும் நம்ம சாப்பிடாம இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இத சாதத்துக்கு சைட் டிஷாவும் வச்சுக்கலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்காவும் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து வெண்டைக்காய் வாங்கி இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கணும் இந்த விதை இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இந்த தோல் மத்திரம் இந்த மாதிரி 
எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் நிறைய ஊற்றி பொறிக்கிறோம்னா நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமான சின்ன சின்னதாக இது பண்ணிக்கலாம் சரி கடலை மாவு கொடுங்க இந்த கால் கிலோ இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சரி அப்புறம் அரிசி மாவு இதுவும் வந்து நார்த்ல எல்லாம் செய்யற டிஷ் தான் இது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு கூட்டு சாம்பார் குழம்பு அந்த மாதிரி தான் பண்றோம் அவங்க இந்த மாதிரி புதுசு புதுசா பண்ணி சாப்பிடுறாங்க இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அப்புறம் மிளகா பொடி இது எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றபடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி உப்பு இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுருந்தோம் ஓகே இது நார்த் இந்தியன் டிஷ்ங்கிறதுனால அவங்களோட டச் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக ஓமம் ஓமம் ஆம்சூர் பவுடர் அதாவது மாங்காய் பொடி இது வந்து சீரக பொடி இது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு அவங்க வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து எல்லாத்துலயும் ஜீரகம் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கிறாங்க அது வந்து டிஷ்ஷுக்கே ஒரு தனி பிளேவர் கொடுக்கும் இது ஆம்சூர் பொடி வந்து அதுவும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இது இல்லாதவங்க எலுமிச்சம்பழம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஊத்தினோம்னா அப்படியே இதுவா போய் கிறிஸ்பா வராது அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி பேசரிக்கணும் ஸோ வெண்டைக்காய் கட் பண்ணி எடுத்தாங்க அதில் வந்து கடலை மாவு அரிசி மாவு அதோடு வந்து கொஞ்சம் சீரகத்தூள் ஆம்சூர் தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்தாங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணாங்க ஓமம் சேர்த்துருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இப்போ குர்க்குரைக்கு பெசரி வச்சிருக்கோம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வறுத்ததும் ஆறிடுச்சு ஓகே இதை அரைச்சி குழம்ப வச்சுட்டு கடைசியா இதையும் பொறிச்சுக்கலாம் சரிங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் கூட போட்டு நம்ம புளி குழம்பு செய்வோம் இல்லையா ஆமா அந்த மாதிரியும் இந்த குழம்ப செய்யலாம் சரிங்க ஆனா அது வந்து ஒரு நம்ம இன்னைக்கே செலவழிக்கிறோம்னா அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதே மசாலா போட்டு வெங்காயம் பூண்டு நம்ம புளி குழம்பு வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம கல்யாண வீடுகள் எல்லாம் சாதம் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் தான் வைப்பாங்க அது சாப்பிட்றதுக்கே டேஸ்டா இருக்கும் இதை வந்து நல்லா தண்ணி ஊத்தி ஃபைனா அரைச்சிக்கலாம் இப்ப நல்லா அரைச்சாச்சு அந்த காரமே நமக்கே அடிக்குது அப்படியே இப்ப குழம்பு வச்சுக்கலாம் இப்ப நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் நிறைய ஊத்திக்கணும் ஒரு அதுக்காக நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போதும் எண்ணெய் ஊத்துறது கொஞ்சம் காரத்தை அதுவும் குறைக்கும் ஓகே கடுகு
கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டும் கால் டீஸ்பூன் அளவு அப்புறம் சீரகம் வெந்தயம் நம்ம குழம்புக்கெல்லாம் தாளிப்போம் இல்லையா ஆமா சீரகம் கொஞ்சம் போட்டா போதும் ஸோ மிளகு வந்து அந்த வெத்தலையோட சாப்பிட்றது நல்லதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதே மாதிரி மிளகு துளசி இலை அதோடு வந்து தண்ணி இதெல்லாம் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அது நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டா கூட நமக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் ஆஸ்துமா இதெல்லாம் வந்து கியூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருவேப்பிலை புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்கா அளவு ஊற வச்சு வச்சுக்கணும் சரிங்க இதை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் நம்ம அதுலேயே போட்டு அரைக்கிறதுனாலும் அரைச்சிக்கலாம் நம்ம மசாலா எல்லாம் அரைச்சோம் இல்லையா அதுலே பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இப்ப இந்த புளி தண்ணி அப்படி ஊத்திடலாம் சரி ஒரு பேன்ல வந்து எண்ணெய் ஊத்தி தனியா அதோட வந்து மிளகு கொஞ்சம் வெந்தயம் சீரகம் உளுந்து கடலை பருப்பு மிளகாய் வத்தல் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து ஆற வச்சாங்க அடுத்து ஆற வச்சதை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி விழுதா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் கருவேப்பில சேர்த்துருக்காங்க ஸோ அதோட வந்து இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து புளி கரைச்சலும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து கொதி வந்துருச்சு புளியோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் ஓகே எண்ணெயும் மேல வந்துருச்சு நல்லா ரெடி ஆயிருச்சு நம்ம அடுப்புல இருந்து எடுத்துடலாம் இதுக்கு மேல விட்டோம்னா தொகையல் தொக்கு மாதிரி வந்துடும் சரிங்க அதனால இது கரெக்டா இருக்கும் இப்ப அடுப்புல இருந்து இறக்கிடலாம் ஸோ அது இங்க இருக்கும் போதே எனக்கு இப்போ சாப்பிட்ற ஒரு டெம்டேஷன் ஆமாச்சு ஏன்னா குளிர் காலத்துல எல்லாம் சாதம் வடிச்சா கூட என்ன ஹாட் பேக்ல வச்சாலும் அது ஆரிதான் இருக்கும் ஆமா அப்ப வந்து நமக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காது இந்த மாதிரி குழம்பு நல்லெண்ணெய் ஊத்திட்டு அந்த சாதத்துல ஊத்தி சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதையும் பொறிச்சிடலாம் வெண்டக்காய் வந்து பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா பிடிக்கும் பட் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கூட நிறைய சாப்பிடலாம் ஒரு வெஜிடபிள் சாப்பிட்ட இதுவும் நமக்கு நல்ல கிறிஸ்பா இது வறுத்துக்கணும் அதுக்குதான் வந்து விதையெல்லாம் எடுத்துடுறோம் விதை இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நேரம் ஆனதும் அந்த கிறிஸ்ப்னஸ் போயிடும் ஆமா இதுன்னா அப்படி கிறிஸ்பாவே இருக்கும் ஸோ வெண்டக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நீல வாக்கில் கட் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு அரிசி மாவு கடலை மாவு ஸோ அதோடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது நார்த் இந்தியனுடைய டச்சுக்காக ஆம்சூர் தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து சீரக தூள் சேர்த்துருக்காங்க ஓமம் சேர்த்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பஜ்ஜி எல்லாத்துலேயுமே ஓமம் சேர்ப்பாங்க அது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம கடலை மாவுலாம் சாப்பிட்டு நமக்கு ரொம்ப 
டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராது அது சேர்க்கறதுனால அதனால அவங்க எல்லாத்துலயுமே போடுவாங்க ஊர்கால கூட போடுறாங்க இது வந்து நம்ம முறுக்கெல்லாம் பொறிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரிதான் சலசல பாடஞ்சினதும் எடுத்துருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி வந்ததும் எடுத்துடலாம் இப்ப வெண்டைக்காய் குறுக்கிறையும் மிளகு குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க தேங்க்யூ மேம் சோ நமக்காக இன்னைக்கு சூப்பரா வந்து ஒரு வெண்டைக்காய் வச்சு குறுக்கிறையும் அண்ட் மிளகு குழம்பும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாக்கலாம் வந்து குழம்பு தான் அப்பத்துல இருந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் மேம் நல்ல வந்து செப்ப கொட்டையும் சாப்பிடலாம் அவ்வளவு சுவையா இருக்கு அண்ட் அந்த காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அந்த புள்ளி கரைச்சல்லாம் சேர்த்ததால பெருசா அந்த காரம் தெரியல ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் டேஸ்ட் வந்து சூப்பர்பா இருக்கு எக்ஸலன்ட் மேம் சிலர் வந்து ஒரு சிலர் வெண்டைக்காய் வேணாம் அப்படின்னு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிடுவாங்க அண்ட் முக்கியமா இது தை சாதத்தோட அல்டிமேட் காம்போவா இருக்கும் அண்ட் அப்கோர்ஸ் இந்த குழம்புக்குமே இந்த வெண்டைக்காய் குறுக்குறை வந்து நல்ல காம்போ தான் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம் தேங்க்யூ சோ மச் மிளகு குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் மிளகு தனியா மிளகாய் வத்தல் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு சீரகம் வெந்தயம் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை புளி கரைச்சல் மிளகு குழம்பு செய்யும் முறை ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் மிளகு தனியா மிளகாய் வத்தல் சீரகம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் ஆகியவற்றை நன்கு வறுத்து ஆற வைத்துக் கொள்ளவும் ஆரிய மசாலா பொருட்களை மிக்சி ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி விழுதாக அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு மற்றொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் வெந்தயம் கருவேப்பிலை ஆகியவற்றை சேர்த்து அதோடு சிறிது பெருங்காயத்தூள் புளி கரைச்சல் ஆகியவற்றை கலந்து கொதிக்க விடவும் புளி கரைச்சல் ஒரு கொதி வந்த பிறகு அரைத்த மசாலா விழுதுகளை இதோடு சேர்த்து நன்கு வத்தியதும் இறக்கி பரிமாறினால் சுவையான மிளகு குழம்பு தயார் வெண்டைக்காய் குறுக்குறை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் அரிசி மாவு கடலை மாவு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு சீரகத்தூள் ஆம்சூர் தூள் ஓமம் வெண்டைக்காய் குறுக்குறை செய்யும் முறை வெண்டைக்காயை நீல துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் இதோடு கடலை மாவு அரிசி மாவு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கவும் இதோடு சீரகத்தூள் ஆம்சூர் தூள் ஓமம் ஆகியவற்றை சேர்த்து தண்ணீர் தெளித்து பிசைந்து கொள்ளவும் பிறகு ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் இந்த வெண்டைக்காயை பொறித்தெடுத்தால் சுவையான வெண்டைக்காய் குறுக்குறை தயார் 